Okay, so okay na tayo sa property. Assign na natin ang sizes na ating poste. Beams. Yun, in every level. So again, check natin kung may na-miss tayo. Lagyan ng property. Okay, click select. Missing attributes. Missing property. Ayan. So wala namang tayong na-miss. Then next natin is specs. So dito sa specs, ilagay natin yung mga beams. Okay. Na yung mga intermediate beams. I-release lang natin yung kanilang mga moments sa supports. So, hindi natin sila i-consider na fixed. Fixed yung supports nila. Okay. So dito tayo sa specs. Okay. General specs. Then click beam. Yun. And then start. Okay, dito tayo sa releases. Start. Partial moment lang. Release natin yung 99%. So, meaning ina-allow natin yung 1% ng moment doon. Okay, click add. Yan. Then, click again sa end naman. 0.99. Yan. And then, section tayo. Select natin itong mga sa typical floors. Yung ground beam natin is di na tayo kailangan itong mag... Wala namang intermediate beam doon. So, ito lang. Second, third, and fourth. Then, view selected. Yan. Select na. So, select natin to Itong mga beams na to Yan. And then, ito. So, ito siya. Di na natin to isama. Dahil ito naman... Uh, dito nakapatong yung beam na to. So, hindi natin isama. Ito lang. Yung intermediate sa mga room, classrooms. And then, ito siya. So, assign to selected. Yun. Nakikita natin sa start ng beam na yan. Release na. And then, sa end also. Yun. Okay. And then, next is roof beam. So, click mo lang yan. View selected object. Yan. So, ito sa roof deck. Pwede yung ikuha natin yan. And then, itong mga to. Yan. Yung sa concrete gutter. Okay. So, apply. Yan. Then, apply. Okay. Okay na. Yan. Okay. Next, support. Okay. So, dito ngayon, fix support ilalagay ko. Okay. Essential structure kasi to. So, fix na ilalagay ko. Click. Then, select mo yung node sa baba. Yan. And then assign to selected nodes. There you go. Okay. So yun, meron na tayong fixed support. Sa ating 4-story school building. Next natin ngayon is load and definition. Okay. 